एक समाधान है महाराज हमें ऐसा प्रतीत होता है कि मणियों की तीव्र ऊर्जा के कारण यह सब हो रहा है और इसका प्रभाव आपके ग्रह नक्षत्रों पर पड़ रहा है महाराज और विजयनगर में चोरी की घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही तो महाराज इन ग्रहों की शांति के लिए और मणियों के दुष्प्रभाव को शांत करने के लिए हमें शीघ्र अतिशीघ्र एक विशिष्ट पूजा का आयोजन करना होगा इस पूजा में हम भगवान शिव की बेतालों को बुलाएंगे और उन बेतालों की सहायता से हम असली चोर को ढूंढ निकालेंगे महाराज भगवान शिव के वो बेताल राख पर उस चोर की छवि बनाकर उसके मुख को स्पष्ट कर देंगे ये ये कैसे संभव है गुरुवार हम शिव भक्त है महाराज सब संभव है महाराज हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि हमने पूर्व में भी ऐसा किया है और हम सफल हुए भगवान शिव के बेतालों से हमारा अच्छा परिचय है महाराज और हमें पूर्ण विश्वास है इस बार भी वो हमारी सहायता अवश्य करेंगे क्षमा करें गुरुवर किंतु नगर में कौ के आक्रमण के समय भी आपने यज्ञ का आयोजन किया था फिर भी कौ का आक्रमण हुआ मत भूलिए पंडित रामकृष्ण यदि हम समय रहते यज्ञ ना करते तो कौ के आक्रमण का प्रकोप और भी भयावह होता और आपकी संतुष्टि के लिए हम स्पष्ट कर देना चाहते सुनिए महाराज इस पूजा में व्यय होने वाली सामग्री हम राज्य से नहीं लेंगे अपितु इसका आयोजन हम अपने निजी व्यय से करेंगे मनी घोर आश्चर्य हमारे गुरु जी करेंगे निजी व्यय जैसा आप उचित समझे गुरु जी और महाराज हमारी एक और प्रार्थना है जिस समय हम शिव के बेतालों को बुलाएंगे उस समय पूजा स्थल पर हमारे अतिरिक्त और कोई नहीं होना चाहिए अन्यथा बेताल क्रोधित हो जाएंगे लौट जाएंगे और पुनः हमारे बुलाने पर कभी नहीं आएंगे अवश्य ऐसा ही होगा करो और आप निश्चिंत रहिए धन्यवाद महाराज अब देखना पंडित रामा कृष्णा सबके समक्ष हम तुम्हें चोर कैसे सिद्ध कर देते हैं कल के पश्चात तुम विजयनगर में सूर्योदय ना देख पाओ ये हम आज रात्रि सुनिश्चित कर देंगे महाराज हमें आज्ञा दीजिए आज्ञा है गुरु रामा तू क्यों मुस्कुरा रहा है बंधु गुरुवर ने मेरा कार्य अपने सर पर ले लिया अब मैं बिना किसी दबाव के चोरों को ढूंढ सकता हूँ पंडित रामकृष्णा जी महाराज आप गुरुवर को अनुष्ठान करने दीजिए परंतु आप अपनी खोज जारी रखिए किसी भी हाल में पूर्णिमा से पूर्व हमें वो मणिया पुनः हमारे पास चाहिए ये प्रश्न विजयनगर राज्य की गरिमा का है स्मरण रहे जो आज्ञा महाराज महाराज कृष्ण देव राय की महाराज कृष्ण देव राय की महाराज कृष्ण देव राय की रामा तेरा और संकट का तो नेत्र और दृष्टि जैसा साथ है व्यर्थ में प्रसन्न हो रहा था तू चुप कर तू
ये लीजिए गुरु जी ये बस पंडित रामाकृष्ण कल की प्रतीक्षा उसके पश्चात चोरियों का सीधा सीधा आरोप तुम पर आ जाएगा गुरुजी आपके द्वारा राख पर उकेरी गई आकृति पंडित रामाकृष्ण जैसी तो बिल्कुल नहीं रह गई है।, है मुझे तो लगता है स्वयं का ही चेहरा बना डाला उचित प्रकार से चित्र अभी तक नहीं बनाया है बनाए अच्छे तो बनाइए ना गुरु जी उचित प्रकार से दिखाई दिखाई कला दिखाई तुम्हारा इतना तो साहस कि तुम हम पर फल फेंको हमने नहीं फेंका गुरु जी हमने यदि हमें क्रोध आ गया तो हम 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 वो बेताल को कहकर तुम्हें शराब दिलवा देंगे हमने नहीं पाएगा गुरु जी शांत रहो हमें हमारा कार्य करने दो धनी मैनी जी गुरु जी आ, तुम दोनों उधर जाओ उधर जाकर बैठ जाओ हमें ध्यान लगाना है जो आ गया गुरु जी अरे पिटा दिया गुरु जी ने गुरु जी ने अपना परपंच शुरू कर रखा है ये ढोंग हम मात्र इसलिए कर रहे हैं ताकि तुम मूर्खों को विश्वास हो जाए कि हमने ये पूजा पूर्ण विधि विधान के साथ की है चढ़काची कू चढ़काची की चढ़काची कुची कू स्वाहा मंत्र मंत्र नी पढ़ने ढोंग करे चेल फटाक धम गुड़दल भों एक भी मंत्र ठीक से नहीं पढ़ रहा हमें क्या सिखाएंगे स्वाहा सही मंत्र पढ़ रहे पर हम कहा सही मंत्र पढ़ रहे हम तो इन मूर्खों को मूर्ख बना रहे इताला गया की चढ़काची कू चढ़काची की चढ़काची कुछ शांत रहो शांत रहो हम अत्यधिक ध्यान में है बस हमारा संपर्क हो नहीं जा रहा है लेकिन ये तुझे पता है कि वानर हाँ। मुझे पता है कि वानर हाँ। परंतु अपने गुरुजी को थोड़ी ना पता है ये वानर है ए? ओहो मूर्खो क्या हो गया चुप रहो क्या हो गया क्या है क्या है मूर्खो ये रो पीट क्यों रहे हो गुरुजी आ गया गुरुजी आ गया कौन आ गया बेताल आ गया गुरुजी कहा है बेताल कहा है वो देखिए गुरुजी जी 
से प्यार है तो शिकाती शिकार आज भाग चलिए गुरुवर को क्या हुआ अरे भगवान आचार्य एक शंका के समाधान के लिए आपके पास आया हूं इस समय कोई शंका समाधान कुछ नहीं हम अत्यंत कलांत हैं शाम करना चाहते हैं। नहीं नहीं क्लांत नहीं क्लांत नहीं। हमारे गुरुजी भय भी थे। अच्छा ठीक है। प्रणाम। ये तो सोधामली देवी की बाइल है। कोतवाल के पास कहाँ से आए? कोतवाल? हाँ? बायल आपके पास कहाँ से आई? बायल आचारे इसीलिए तो आपसे भेंट करने आया हूँ। आप दरबार से भी मध्य में चले गए थे। कोतवालन को ये बायल मेरी वस्त्रों में से मिली है। अब पता नहीं किस स्त्री की है। फिर अचानक इस मरण हुआ कि आप तो विजयनगर की सारी स्त्रियों पर गिद्ध की भांति पैनी दृष्टि रखते हैं। तो हमारे पास और कोई कार्य नहीं है? नहीं नहीं छमा हजार मेरा वो तात्पर्य नहीं था हमें ज्ञात नहीं है पायल किसकी है जाइए आप यहाँ से अच्छा ठीक है हाँ प्रणाम रुकिए कोतवाल अब क्या हुआ ये पायल हमें देखी जाइए हाँ हम ज्ञात करेंगे ये पायल किसकी उचित है उचित है धन्यवाद हमें पूर्ण विश्वास है। सादामनी देवी के पायल आपके वस्त्रों में पंडित रामाकृष्णा ने ही रखी होगी। ए बंधु, रामा क्या सोच रहा है? बंधु, सौदामिनी देवी के आवास पर मेरा वस्त्र मिलना, गुरुवर के आवास पर मेरे घर से चोरी किया गया स्वर्ण पात्र मिलना, और अब कोतवाल जी के वस्त्रों से किसी पराये स्त्री के आभूषण का प्राप्त होना, ये सब यही दर्शाता है कि कोई तो है, जो ये चाहता है कि हम इन व्यर्थ के क्रिया कलापों में व्यस्त रहें। विजय नगर में चो और इन विचित्र घटनाओं का होना मात्र ध्यान भटकाने के लिए है, ताकि हम इन प्रपंचों में व्यस्त रहें और दोषी अपना वास्तविक उद्देश्य पूर्ण कर लें। किंतु प्रश्न ये उठता है कि वास्तविक उद्देश्य है क्या? आज यही वो स्थान जहां हमने अत्यंत भक्ति भाव से भगवान शिव की आराधना की बेतालों का आह्वान किया और हम गौरवान्वित थे बेतालों ने हमारे आह्वान को स्वीकार किया और अनुष्ठान में सहायता का वचन दिया और हां महाराज देखिए देखिए ये है वो चित्र चित्र कहां है गुरुवर ये ये कल किसी प्रकार चित्र बना तो दिया था ये मिट कैसे गया कुछ कहा आपने गुरुवर नहीं नहीं महाराज कुछ नहीं कहा
इराक में कुछ है गुरु हमारा हाँ चित्र है मात्र हम ही देख पा रहे हैं आचार्य प्रतीत होता है बेताल ने चित्र के स्थान पे उस चोर की कोई वस्तु छोड़ गए हैं ताकि हम उसकी पुष्टि कर सके देखिए 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 निकला ये ये गुरुजी तो आपके ही गले की माला है हाँ गुरुजी कदाचित भाष्य के समय आपके गले से टूटकर गिर गई होगी महाराज वो क्या है कि हम भक्ति भावना में इतने लीन हो जाते हैं कि शुद्ध बुद्ध ही रहती है पता नहीं कब ये माला हमारे गले में से निकल गई और गिर गई आचार्य कहीं ये चोरी बेताल तो नहीं कर रहे है? नहीं ध्यान से देखिए महाराज इस राख पर वानर के पद चिन्ह है महाराज कहीं नगर में चोरियां वानर ही तो नहीं कर रहे क्योंकि जब भी चोरी हुई है हर किसी को वहां वानर दिखाई दिया है हर बार चोरी वाले स्थल पर वानर का उपस्थित होना भाग्यवश नहीं हो सकता महाराज इसमें कोई ना कोई भेद अवश्य है पंडित रामाकृष्णा बुद्धि भ्रष्ट हो गई है आपकी भला भौतिक वस्तुओं में वानर की क्या रुचि हो सकती गुरुवर ठीक कह रहे हैं पंडित रामाकृष्णा मैं जानता हूँ महाराज मैं भी यही सोच रहा हूँ किंतु पंडित रामाकृष्णा जंगल में वानर का होना तो साधारण सी बात है ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई वानर भोजन की खोज में यहाँ पूजा स्थल पर आ गया हो और आ... उसके पद चिन्ह राख पर बन गए हो मंत्री भर वन में भिन्न भिन्न प्रकार के जीव और जंतु होते हैं फिर मात्र वानर के पद चिन्ह ही इस राख पर क्यों बने मात्र वानर ही आकर्षित होकर यज्ञ स्थल पर क्यों आया उचित है पंडित रामकृष्ण महाराज यदि चोर वानर है तो उसे पकड़ा जाए शीघ्र अतिशीघ्र क्योंकि पूर्णिमा कल रात को है और हम चित्रांश महोदय को वचन दे चुके हैं कि कुछ भी हो जाए कल रात्रि तक वो सारी मणिया हमारे पास होगी हे हे भगवान हे माँ ये मेरे जीवन में ही ऐसी विचित्र परीक्षाएं क्यों आती हैं मनुष्यों को तो पकड़ा जा सकता है वानरों को कैसे पकड़ू बापू सदैव ही दरबार की उलझनों में उलझे रहते हैं पर आज मैं उनके साथ खेल के ही रहूंगा अरे अरे क्या हुआ भास्कर को क्या हुआ क्या हुआ भास्कर को आजा, 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 आजा। भास्कर का दूध पीने का समय हो गया चलो दूध पीने का समय हो गया दूध पीने का समय हो गया आ जाओ आ जाओ धन्यवाद भास्कर सही युक्ति सुझाई मणिचोर को पकड़ने की फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज